दोस्तों असलम वरम वर्क बात करते हैं हम आया थ्री हंड्रेड इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की तो इस हवाले से हमने लगभग चार वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिनमें हमने दो सौ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात की है तो आज हम दो सौ एक से लेके बराबर दो सौ पचास यानी ढाई सौ तक मुकम्मल करेंगे तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बिल्कुल बने रहिए तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना बोलिए तो चलो शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल है वो है हु बिल्ट जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर तो मुझे आप ही पहले इसका जवाब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि इसका जो जवाब है वो क्या है जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर जो है वो किसने तमीर की ये आपका पहला सवाल मैंने यहाँ पे छोड़ा है हालांकि इसका मैं जवाब बिल्कुल आपको यहीं से बता दूंगा लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि डू यू नो वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हु फाउंडेड जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर तो जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इन फोर्टीन हंड्रेड एंड एटी एंड द सेम जामिया मस्जिद वॉज लेटर ऑन एंड लॉर्ज बाई हिज सन फोर्टिफिकेशन है वो किसके रीन में बनाई गई तो इट वॉज बिल्ड जून द रीन ऑफ शाह शुजा दुरानी इन 1808 बाय द मोहम्मद खान हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस बिम गर फोर्ट इन रियासी तो उसको किसने बनाया है उसको बनाया है राजा ऋषिपाल राणा ने द फेमस हिल रिजॉर्ट पटनी टॉप हैज इट्स नेम डिराइवड फ्रॉम तो पता अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि द फेमस हिल रिजॉर्ट पटनी टॉप हैज इट्स नेम डेर फ्रॉम तो इट्स नेम हैज बीन डेर फ्रॉम पटन द तलाब मीनिंग पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस सारी शरीफ इज पॉपुलरली नोन फॉर सारी शरीफ किस शख्सियत के लिए मशहूर है ये आपको पता होना चाहिए इट्स द शाइन इज टू कॉमोमरेट शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमत A Sufi saint, also known as Nundrishi ya Sheikh Nurdin Wali, rahmatullahi alaihi. Fang Monastery in Ladakh is also known as. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं Gumpa Monastery. याद रखिएगा. Who built the Alchi Monastery? Alchi Monastery को किसने तामिर किया है? तो इसको किया है Rinchen Zangpo ने. These are very important, but uh, although they are basic questions, but they are very important and expected from examination point of view. So you must remember all these important one-liners. Which pass divides the Zanskar Valley with the Suru Valley? Which pass? कौन सा ऐसा पास है जो Zanskar Valley और Suru Valley को आपस में divide करता है? तो ये है Ansila Pass. किंग अवंती वर्मन बिलोंग्स टू विच डायनास्टी इसके बारे में मैंने आ, कल ही आ, जो अपलोड किया है वीडियो तो आप को बिल्कुल आपने इसको सुना होगा पता भी होगा कि इट्स किंग अवंती वर्मन हु फाउंडेड पाला डायनास्टी विच पॉलिटिशियन फ्रॉम जे एंड के बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एटीन हंड्रेड तो पता होगा ये उस शख्स की हम बात उस शख्स की बात हो रही है हु लेटर ऑन फाउंडेड पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर सो इट्स नन अदर देन मुफ्ती मोहम्मद सईद विच इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अवार्डेड सरस्वती समन 2015 फॉर हर ऑटोबायोग्राफी चिट चिट तो ये कौन है पद्मा सचदेव है याद रखिएगा 
who was the first Kashmiri writer awarded with Gyan Pith Award, India's highest literary award. तो ये रामा राय है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि रामा राय जो है ही इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर इन पॉइंट हु वाज अवार्डेड द गैन इन अवार्ड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इसके बारे में 14 जनवरी 2024 को स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि रामा राय जो है वो क्या है वो एक्टर है वो पॉइंट है वो एथलीट है तो उसका जो आंसर था उसका पॉइंट आंसर था तो याद रखिएगा कि इसी पॉइंट रामा राय को ज्ञान पिथ अवार्ड दिया गया है दैट्स द हाई इंडिया हाईएस्ट लिटरी अवार्ड हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डोगरी बाय ब्रिंगिंग द लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज तो यह है रामनाथ शास्त्री याद रखना हु वाज अवार्डेड विद पद्म श्री एंड साहित्य एकेडमी prestigious award for 2011 for dogri translation of famous urdu novel do gazmin to ye diya gaya hai dr jitinder udambori yaad rakhiyega who was the first kashmiri poet to write in blank verse ye to mujhe lagta hai ki aapne padha hoga ye ek mashhoor se mashhoor aur maaroof poet hai जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीरी में लिखा है लेकिन किस में ब्लैंक वर्स में तो ये है दीनानाथ नादिम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेके एस पी डी सी एल तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एस बी ये आप सभी जानते होंगे एस एस बी कह सकते हैं या एस एस और भी कह सकते हैं वैसे तो मुझे लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट वन लाइन है जो मैंने यहाँ पे बताई है अगर कोई सी किसी का जवाब आपको पता ना हो लेकिन एस एस आर बी का जवाब आपको जरूर पता होगा कि सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका सही जवाब है हु इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन लगातार मैंने पांच छह बार इसके हवाले से जिक्र किया कि इट्स नॉन अदर देन कलहाना Which famous personality made the primary education compulsory in J and K? तो ये कौन है ये है महाराजा हरि सिंह आप बताइए मुझे कि who was known as the architect of modern Kashmir? Architect of modern Kashmir because of his constructive work in the state. तो ये है बख्शी गुलाम मोहम्मद who was the chief minister of Jammu and Kashmir. Which is the most expensive crop grown in J and K, also known as golden harvest? So, ये है saffron. याद रखना. It's also a cash crop. Which of the places or regions in the valley is known for the cultivation of saffron crop? So, ये कौन है? Pampor इसके लिए मशहूर है बिल्कुल. What's the staple food of Kashmiris? So, ये पता ही है, rice है. Jammu and Kashmir is the leading producer of which cash crop? So, saffron ही है. Which cropping pattern is followed in the state of Jammu and Kashmir? Two years a crop. याद रखिएगा. Mustard तो एक season में और rice तो दूसरे season में. Which pass connects the valley of Kashmir with Jammu? तो ये कौन है ये बानहला पास ही है ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा बानहल टनल आपने सुनी होगी तो उसका जो पास है वही इसको डिवाइड करता है Which national highway links Kashmir Valley and Jammu with other parts of India? तो ये कौन सा है ये है National Highway 44 that was formerly known as National Highway 1A. Which national highway कनेक्ट्स कटरा विद डोमेल तो ये है नेशनल हाईवे वन सी दैट्स ओनली एट किलोमीटर्स डिस्टेंस विच नेशनल हाईवे एंटायरली विद इन जे एंड के कनेक्ट बटोट विद खनबल तो ये है एन एच वन बी याद रखना अंडर विच सेक्टर ऑफ जे एंड के आर टी आई एक्ट टू थाउजेंड नाइन इंफॉर्मेशन कैंट बी इन कैन नॉट बी डिस्कलोज तो एनी इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज अंडर सेक्शन एट एंड सेक्शन नाइन एग्जाम फ्रॉम डिस्कलोज इट याद रखना इसको 
वट डज वट डज थर्ड पार्टी मीन तो इट मीन्स पर्सन अदर देन स्टीजन वट डज द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी मीन इफ यू डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन विद इन थर्टी डेज और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इंफॉर्मेशन गिवन देन यू कैन अपील टू द नेक्स्ट हायर लेवल दिस लेवल इज कॉल्ड फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी दैट मीन्स इफ यू हैव डिमांडेड इंफॉर्मेशन अंडर आर टी आई एक्ट and the uh, concerned authorities are bound to give you information within 30 days provide information you within 30 days and if they are not if and if they have not given you information within 30 days then you can approach first appellate authority or if you are not satisfied with the information that uh, the department has provided to you still you can approach first appellate authority that means the uh, that's the first appellate authority that means it is next higher level the first uh, uh, sorry the ancient name of river chenab is chandrabaga yaad rakhna isko which lake is known as vishnupak its kausar lake monasbal lake is famous for lotus from where the chenab river originates it originates from baralacha pass main koshish kar raha hu ki kam time mein sare mcqs jo hai wo ho jaye वर इज गंगा बल लेक लोकेटेड तो गंगा बल लेक कहाँ पे लोकेटेड इट्स लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट वट इज द लार्जेस्ट सॉरी विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन इंडिया तो ये आपको बिल्कुल पता ही होगा ये भोलन लेक है ऑरिजिन एंड पॉपुलर लोकल नेम ऑफ झीलम रिवर इज ऑरिजिन तो इसका वेरे नाग में है इसका मंबा वेरे नाग में है और लोकली इसको वैध कहते हैं कश्मीरी में याद रखिएगा विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया तो ये कोई नहीं बल्कि पैंगोंग लेक है जो लद्दाख में है व्हाट्स ऑरिजिन ऑफ रिवर तेवी तो इसका कालीकुंडी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में वट्स अनदर नेम ऑफ रावी रिवर रावी रिवर का दूसरा नाम क्या है ईरावती इसको कहते हैं याद रखिएगा विच लेक इज लोकेट एन रूट अमरनाथ केव दैट शेषनाग लेक फ्रॉम वेर किशन गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स किशन गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ड्री माउंटेन्स यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम कृष्णा सर लेक वट इज द अनदर नेम ऑफ मानसर लेक इन जम्मू डिविजन मन सरोवर लेक विच लेक इज लोकेटेड नियर बाई फेमस टूरिस्ट स्पॉट हटनी टॉप तो कौन सी है सनासर लेक फ्रॉम वेर द इंडस रिवर ऑरिजिनेट इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मैन सरोवर लेक दैट्स इन तिब्बत विच इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ जे एंड के इट्स मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड फाइव एंड इट्स लोकेटेड इन बारामूला district which is currently the biggest power generation project of jnk that's pakuldul it contains 1000 megawatt what is the installed capacity of bagliar first to so its 450 50 megawatt and the sec bagliar second also contains 450 megawatt that means the whole bagliar power project contains 900 megawatt so so far my dear in this video also we have completed 50 important one liners and we have reached up to 250 important one liners to so, agar aap hamari channel pe abhi naye hain to hamari channel ko subscribe kijiye aur bell icon ko dabana na bhuliye assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh